in favor of the draft resolution contained in document S-2012-219, please raise their hand. The result of the voting is as follows. The draft resolution received 15 votes in favor. اعضای شورای امنیت به درخواست آمریکا و علی رغم مخالفت روسیه برای ارسال ناظران رای گیری کردند و در ادامه شورای امنیت سازمان ملل با اعزام ناظران بین المللی به سوریه برای نظارت بر اجرای آتش بس موافقت کرد با گزارشی از رسانه ها روسیه از این قطنامه اظهار نارضایتی کرد اما در پایان شورای امنیت با ارسال سی ناظر نظامی به سوریه موافقت کرد بر اساس این قطنامه که العربیه به نقصه از آن دست یافته همه طرف های درگیر باید برای تامین امنیت و آزادی بازدید ناظران از مناطق مختلف تلاش کنند شورای امنیت تاکید کرده است در صورت شکست اجرای بندهای طرح کوفی انان اقدام های دیگری برای توقف خشونت ها به کار خواهد بست این شورا از همه طرف های درگیر از جمله مخالفان خواست همان هم خشونت و درگیر را متوقف کنند و بار دیگر از طرح نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب حمایت کرده است قطنامه از سوریه می خواهد همه نیروها و تانک های خود را از شهرها خارج سازد و با عبور کمک های انسانی به آسیب دیدگان موافقت کند remain in detention 45000 have fled across the borders throughout the syrian regime has ignored the calls of the international community the arab league the general assembly the human rights council and the security council to stop the killing این قصرمه در حال تصویب شد که روسیه همزمان طرح به شورای امنیت ارائه کرده که زمن پشتیبانی از طرح انان خواستار اعزام ناظران غیر نظامی به سوریه شده است. مسکو تاکید کرد سوریه اجرای بندهای توافقات را آغاز کرده است و همچنین از مخالفان خواست تا در اجرای توافقات متعهد باشند. اعزام ناظران به سوریه دومین مرحله از طرح صلح کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب است. مرحله اول این طرح صلح آتش بس بود که از روز پنجشنبه آغاز شده است. با گذشت سه روز از اجرای طرح آتش بس مخالفان دولت سوریه از گول لبران شهر همس توسط نیروهای امنیتی دولت خبر می دهند و گزارش نیروهای مخالف در روز شنبه حدود 17 نفر در این کشور به دست نیروهای امنیتی ارتش سوریه کشته شدند مساءلت الجماعات المسلحه عن جرائمها واعتداءاتها على افراد الشعب السوري من مدنيين وعسكريين اما نحن من جهتنا فقد زودنا السيد عنان بمعلومات موثقه عن الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات المسلحة بعد دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ يوم أمس The discussions on the Iranian nuclear issue have been constructive and useful reflecting the terms and the spirit of our recent exchange of letters with Iran پس از پایان دور دوم مذاکرات دو جانب میان گروه پنج به علاوه یک بار مقامات ایرانی درباره موضوع هستی ایران کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از برگزاری دور بعدی مذاکرات در روز 23 ماه مه در بغداد خبر داد کاترین اشتران نیز پس از پایان دور نخواست مذاکرات در بعد از زور روز شنبه نیز مذاکرات را متفاوت با دور قبل و مثبت ارزیابی کرده بود و ای پس از پایان نشست گفت آنچه که ما می خواهیم در اینجا انجام دهیم یافتن را راهایی برای ایجاد احتماد بین ما و راههایی است که نشان دهد ایران در حال فاصله گرفتن از برنامه ساخت سلاح استی است مذاکرات اتمی ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در شهر استانبول ترکیه برگزار شد و بر اساس گزارش ها در این نشست کشورهای پنج بلاوی یک پیشنهاد قبلی خود را که شامل درخواست ها برای شفافیت بیشتر از سوی ایران بود را با حیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند تا یه هفته های اخیر ترشا بر سر برنامه استی ایران همزمان با احتمال حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران شدت گرفته است علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنرانی خود به مناسبت سال نو اعلام کرده بود که در صورت حمله نظامی ایران دست به اقدامی متقابل خواهد زد Well, I think we've been clear in the statement of the following things. First of all, that the non-proliferation treaty is a key basis upon which we will work. Secondly, that we are looking for Iran to fulfill all its international obligations. 
detention centres and an organised system supporting the CIA's rendition programme were in place in EU countries like Lithuania, Romania, Poland, Denmark. Komite Vigia Parliament Europa F Shakardast, Kabarhi Kashvarhoya Ozve Etahodia Europa, as Jumla Denmark, Finland, Liotani, Romani, Vallahestan. با سازمان اطلاعات مرکزی امریکا اجازه داده اند که به طور محرمانه در این کشورها مراکز بازداشت افراد مزنون به تروریسم را بنا کنند دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه از فقدان همکاری کشورهای عضو در تحقیق درباره این مسئله شکایت دارد هیچ اقدام درباره هیچ اقدام در اتحادیه اروپا یا حداقل برخی کشورهای عضو برای تحقیق در این مورد نشده است بسیار مهم است که نه تنها شکنجه یا همدستی در شکنجه افراد من شود بلکه کشورها معذف شوند که در این مورد تحقیق کرده و پاسخگو شوند در سالهای اخیر تحقیقات کشورهای اروپایی در این مورد بایگانی شده است و دولتهای مربوط از دادن نتیجه این تحقیقات به پارلمان اروپا خودداری کردند هلن فلوتر یکی از نمایندگان پارلمان و عضو کمیته پارلمانی آزادی های اجتماعی می گوید اتحادیه اروپا از مشکلات اعضا در انتشار نتیجه این تحقیقات متعلی بوده است. این بر عهده اتحادیه است که این گزارش ها را امروز منتشر کند. پارلمان اروپا در پایان ماه اپریل سال جاری و قبل از ارائه گزارش کمیته آزادی های اجتماعی حیط را به لیوتانی اعزام خواهد کرد. تا به طور درست و معقول از این موضوع پیگیری کند. In some member states to truly investigate and come to the bottom of the problem. And I think that's very important that there's an obligation not only not to torture or being complicit in torture, but there's an obligation to investigate to ensure accountability. در سومین روز آتش بس در سوریه خبرگزاری ها خبر از بمباران دو محله شهر حمص و همچنین کشته شدن یک غیر نظامی و زخمی شدن دو تن دیگر در منطقه دمشق خبر دادند و گزارش خبرگزاری ها ارتش سوریه هنوز تانک های خود را از شهرهای این کشور خارج نکرده است به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه بمباران شهر حمص تلفاتی در پی نداشته اما به گفته یک سازمان غیر دولتی سوری تعداد افراد کشته شده در طول مدت آتش بس به 18 تن رسیده است مخالفان دولت سوریه برای آزمایش میزان پایبندی حکومت بشار اسد به طرح کوفی انان مبنی بر برگزاری تظاهرات آرام از مردم خواستند هر جمعه به خیابانها آمده و خواستار سرنگونی رژیم او شوند همزمان احمد فوزی سخنگوی کوفی انان خبر از آمادگی یک تیم ناظر برای اعزام به سوریه در اولین فرصت ممکن داده است روسیه و کشورهای غربی دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل هنوز در مورد شرایط اعزام ناظران بین المللی به سوریه با توافق نرسیدند الانتخاب الأول بالداخل أي داخل البلاد لمدة يومين کمیسیون انتخاباتی مصر از رد صلاحیت نامزد اخوان المسلمون و همر سلیمان برای انتخابات ریاست جمهوری مصر خبر داد. به نقل از خبرگزاری رویترز نوشت: "هیئت ناظران انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که ده نفر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر را رد صلاحیت کرده است." که در این میان نام خیرات و شاتر نامزد گروه اخوان المسلمین مصر و همر سلیمان رئیس سابق اطلاعات ارتش مصر و شیخ آزم صلاح ابو اسماعیل از گروه های سلفی به چشم میخورند فاروق سلطان رئیس کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری مصر به خبرگزاری رویترز گفت که نامزدهای که رد صلاحیت شدند 48 ساعت مهلت دارند تا به این حکم اعتراض کنند و از راه جزئیات بیشتر درباره دلایل رد صلاحیت این نامزدها امتناع کرد Two other, 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 two other,
تایی انفجار بمبی در شهر سلاودین هراق دست کم یک نفر کشته و چهارده نفر دیگر مجروح شدند با گزارش فارس به نقل از خبرگزاری رویترز مقامات امنیتی و بیمارستانی هراق اعلام کردند که در انفجار بمبی در نزدیک بازار میوه و تره بار در استان صلاح الدین هراق دست کم یک نفر کشته و چهارده نفر دیگر مجروح شدند این انفجار در شهر بیجی که بزرگترین پالایشگاه نفت هراق در آنجا مستقر است روی داده یک من بگفت که این بم در نزدیکی یکی از مقرهای پلیس در نزدیکی این بازار منفجر شده اما در زمان انفجار پلیس در آن مقر حضور نداشته است یک گروه منتصب به اسلامگران در شمال کشور مالی 160 سرباز دولتی را که در اسارت خود داشتند آزاد کردند. مالی گروه موسم به انصار دین سربازان یاد شده را در جریان درگیری مسلحانه با نظامیان دولتی این کشور به اسارت گرفتند. یک عضو گروه انصار دین گفت ما 160 نفر از اسیران نظامی را آزاد کرده ایم. ما روند آزادی این اسیران را آغاز کرده و این سربازان در اختیار مقامات مالی قرار گرفتند. وای افزود این عضو گروه انصار دین که از افراد نزدیک به رئیس این گروه است افزود ما به این اقدام را به نام خدا موسا کائنات که یکی از مقامات مالی در گانو واقع در شمال این کشور است شاهد آزادی این نظامیان بود وی گفت ما در حال حاضر به امرای سربازان آزاد شده در منطقه بین گانو و مویتی هستیم آنها 160 نفر را آزاد کرده و ممکن است دیگر از ایران را نیز آزاد کنند کائنت افزود ما با رئیس این گروه ملاقات کرده و با وی گفتیم تمامی مسلمانان در مالی باید یک واحد باشند و او به ما گفت دیگر از ایران را نیز آزاد خواهند کرد این گروه منتصب به اسلام گرایان که روابط نزدیکی با گروه اسلامی مغرب غربی وابسته به شبکه القاعده دارند خواهان اعمال قانون شریعت اسلامی در مالی است رجب تایب اردوغان نخست وزیر ترکیه در پشت درهای بسته با تارق حاشمی معاون فراری که رئیس جمهور عراق دیدار کرد به نقل از رسانه ها این دیدار در هتل محل اقامت الحاشمی صورت گرفت و به خبرنگاران تنها اجازه گرفتن عکس داده شد آناتولی می نویسد الحاشمی روز گذشته نیز با احمد داوود اغلو وزیر امور خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرده بود جزیات از این دیدار تا کنون منتشر نشده است معاون فراری رئیس جمهور عراق از روز دوشنبه تا کنون در ترکیه به سر می برد و اردوغان دلیل دیدار وی از ترکیه را معالجات پزشکی عنوان کرده بود عبدالستار به ایرقدار سخنگوی شورای عالی قضایی عراق اعلام کرده بود که این شورا در پی تهیه مقدمات ارسال پرونده تارق الحاشمی با پولیس بین المللی و دستگیری وی توسط انترپول است الحاشمی که به اتهام شرکت در عملیات تروریستی علیه مقامات عراقی تحت تعقیب است پس از سفر به قطر و عربستان سعودی دوشنبه گذشته وارد ترکیه شد گفته می شود الحاشمی بعد از پایان دیدار خود است ترکیه به شمال عراق مراجعت خواهد کرد خلق قاده خلق رجال خلق نساء و هذا البلد صبر ما اكو بلد بالعالم لو مرت عليه نؤكد ان امر هجليج في يدنا بنسبه 100% واقول هذا والحرب الان دائره وبندقيتنا الان تؤدي عملها في هجليج خالد سعی سخنگوی ارتش سودان در جمع خبرنگاران تصریح کرد نیروهای نظامی وارد منطقه خلیج شده و در چند کیلومتری شهر خلیج در حال جنگ با نیروهای ارتش خلق وابسته به سودان جنوبی هستند و در گریها ادامه دارد خالد سعی ساعت بعد در بینه گفت منطقه خلیج صد درصد تحت تسلط نیروهای ارتش سودان است و افزود هدف نیروهای مسلط تنها جنگ با ارتش سودان جنوبی که وارد این منطقه شدن نیست بلکه هدف دور کردن امثال جنگ با نابودی زیربناهای اساسی ارتش اشغالگر است نحو منطقة هجليج التي نحن الآن يمكن أن نؤكد أننا الآن على مشاريفها تماما سخنگوی ارتش سودان گفت دشمن از منطقه خلیج به سوی منطقه السوس فرار کرده است تا فضای جنگ را بار دیگر بر کل منطقه حاکم نگه دارد خالص سعید تاکید کرد نیروهای مسلح عملیات خود را برای تحقق اهدافش با مقابله نهایی با همه عوامل جنگ شدت خواهد داد این در حال است که دولت اعلام کرده است منطقه خلیج همچنان تحت تسلط ارتش سودان جنوبی است و نیروهای ارتش خلق مانع پیشروی ارتش سودان شدند از سوی دیگر کمیشنر امور انسانی سازمان ملل اعلام کرده 
نزدیک به ده هزار نفر از اهالی منطقه خلیج از اواخر ماه مارچ گذشته به خاطر درگیری ها از شهرهای اطراف این منطقه فرار کردند و در مناطق مختلف شمال سودان پناه گرفتند در جریان انفجار یک موتور بم گزارش شده در نزدیک یک پایگاه پلیس در کلمبیا سی نفر زخمی شدند بنابر گزارش ها در این انفجار که در ناحیه مورالس از منطقه کاواکا در جنوب غرب کلمبیا صورت گرفت همچنین حدود 200 ساختمان مسکونی نیز آسیب دیده است این چهارم انفجاری است که از روز جمعه که سران کشورهای قاره آمریکا برای مذاکره وارد کلمبیا شدند در این کشور روی می‌دهد باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز برای شرکت در این نشست اکنون در کلمبیا به سر می‌برد گفته می‌شود بعد انفجار بعد از ظهر شنبه با فاصله دوری از محل اقامت اوباما و دیگر سران کشورهای منطقه روی داده است مقامات کلمبیایی هنوز خبری در مورد عاملان انفجارها انتشار ندادند گروه های مسلح مختلف از جمله نیروهای مسلح انقلاب کلمبیا و ارتش آزادی بخش ملی در کلمبیا فعالیت دارند تا هرچه بهتر بتوانند در کلمبیا فضای آرام و بدون کدام خطر را برقرار نمایند شب رزومیان و طالبان با استفاده سلاح های سنگین به زندان شهر بانو در ایالت خیبر پشورخا شمال غربی پاکستان حمله کرده و باعث فرارست ها زندانی از زندان شدند میان افتخار حسین وزیر اطلاعات رسانی ایالت خیبر اعلام کرد که در مجموع 384 زندانی با حمله بیش از 100 نفر از شب رزومیان و طالبان به زندان شهر بانو در ایالت خیبر پشورخا در شمال غربی پاکستان از زندان گریختند و افزود بیش از 20 نفر از شب رزومیان تروریست خطرناک از جمله حتنان رشید که پیشتر به پر از مشرف سوی قصد کرده بود و دو حمله بامگذاری موفق به فرار از زندان بانو شدند. پلیس شهر بانو گفت در این حمله چندین نفر از زندانیان خارجی نیز از این زندان موفق به فرار شدند. بر اساس گزارش پلیس تا اکنون ده زندانی فراری توسط نیروهای پلیس بازداشت شدند گزارش شبکه خبری به نقل از مقام های زندان بانو حاکی از آن است که زمانی که شبه نظامیان این زندان حمله کردند حداقل 944 زندانی در آن وجود داشتند منابع خبری میگویند احسان الله احسان سخنگوی گروه طالبان معلی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و اعلام کرده که نیروهای طالبان معلی این حمله را صورت دادند یکی از افسران پلیس ایالت خیبر گفت ماجمان با تیراندازی و شلیک موشک های آر پی جی وارد محوطه زندان شده و اقدام به شکستن قفل های اتاق های زندان های محکوب به مرگ کردند صاحب خان افزود شب نظامیان به شش نفر نگهداری زندانیان در زندان بانو حمله ور شدند با گفته پلیس در این حمله تعدادی از ماموران زندان و پلیس به شدت زخمی شدند که به بیمارستان های شهر بانو فشار منتقل شدند مسئولان زندان گزارش دادند که شب نظامیان با شلیک موشک و راکت و پرتاب نارنجک از دروازه اصلی زندان وارد این محل شدند و در گیری ها و انفجارها باعث تخریب برخی دیوارهای این زندان شده و راه فرار زندانیان را هموار ساخته است مقام های محلی اعلام کردند شب نظامیان از منطقه وزیرستان شمالی وارد این محل شده و از زندانیان فراری را با وجود به این منطقه منتقل کردند وزیر اطلاع رسانی ایالت خیبر گفت در زندان بانو زندانیان با هرم های خطرناک نگهداری می شدند و نیروهای پلیس و امنیتی در منطقه دستور داده شده تا با تحقیقات و انجام عملیات بتوانند راه های فرار زندانیان خطرناک را در این منطقه مسدود کنند رئیس زندان در این باره گفت شب نظامیان با هدف قرار دادن در اصلی زندان به وسیله سلاح های سنگین و موشک RPG موفق به تخریب و ورود به محوطه شدند مقام های دولتی اعلام کردند این اولین حمله گسترده به زندان های پاکستان بوده است.
ارتش کوریای شمالی در ادامه مراسم بزرگ داشت صدومین سال روز تولد کیم ایل سونگ بنیانگذار حزب کمونیست در آن کشور در پیونگ یانگ رسم و گذشت و مراسم نظامی اجرا کردند با گزارش تلویزیون دولتی کوریای شمالی مراسم نظامی در میدان اصلی پیونگ یانگ که کیم این سونگ نام دارد انجام می شود مراسم بزرگ داشت از بنیانگذار کوریای شمالی در حال ادامه می یابد که یک موشک دوربرد این کشور که قرار بود ماهواره را به مدار زمین ببرد جمعه گذشته دقایق پس از پرتاب سرنگون شد کشورهای غربی و همین طور همسایه های کوریای شمالی با پرتاب موشک دوربرد این کشور مخالف بودند چرا که می گفتند این موشک می تواند برای اهداف نظامی هم مورد استفاده قرار گیرد Just a day after a ceasefire came into force and gunfire apparently rings out in the Syrian city of Homs. حضور هزاران بهرنی در مراسم ترحیم احمد اسماعیل با خشونت همراه شد این جوان 22 ساله حدود دو هفته پیش در جریان یک تظاهرات ضد حکومتی و ضربه گلوله پلیس امنیتی مجروح و سپس جان خود را از دست داد جمع کثیری از شرکت کنندگان در پایان این مراسم در حالی که شعارهای ضد خاندان سلطنتی سر می‌دادند در نزدیکی منامه با پلیس ضد شورش این کشور در گشتند این در حالی که روز جمعه فدراسیون بین المللی موترانی برای برگزاری مسابقات موتر رانی فرمول یک طبق برنامه قبلی یعنی تا ده روز دیگر به بحرین چراغ سبز نشان داد پیشتر مخالفان رژیم منامه از مسئولان فدراسیون خواسته بودند این مسابقات را که از سوی خاندان سلطنتی این کشور حمایت می شود لغو کنند It remains unclear whether Russia, one of Assad's allies, can be persuaded to support the draft resolution, which calls on Syria to allow in a team of up to 30 unarmed military observers. حامیان آلگشین سیاست مدار مخالف دولت روسیه و نامزد شکست خورده در انتخابات شهرداری آستراخان روز جمعه در یکی از میدانهای این شهر تجمع کردند آلکشین به همراه شماری از طرفدارانش از یک ماه قبل در اعتراض به نتیجه انتخابات شهرداری آستراخان در اعتصاب غذا است نتایج رسمی میخائیل استولیاروف از حزب حاکم روسیه متحد را که حزب ولادیمیر پوتین است پیروز انتخابات شهرداری معرفی کرده است آقای شین میگوید ما به دنبال برگزاری انتخابات دوباره در آستراخان هستیم و راه های مختلفی برای اجرای آن وجود دارد. At least three people have died in a rail crash in southern Germany. Thirteen others were injured in the collision between a train and a train. حادثه برخورد یک قطار با یک ماشین جرسخی در نزدیکی شهر اوفنباخ آلمان سه کشته به جا گذاشت. راننده یک قطار و دو نفر از کارگران ساختمانی در این حادثه کشته شدند و از 35 مسافر قطار 13 نفر مجروح شدند. محل حادثه در 16 کیلومتری شرق فرانکفورت واقع است. German media said seven people were taken to hospital with serious injuries. A man's been arrested in connection with four murders in a Paris suburb. یک فرد مظنون به قتل چهار نفر در طول شش ماه گذشته در شهر اسون در اومیه پاریس دستگیر شده است. تا اکنون صدها پلیس برای دستگیری این فرد بسیج شده اند. In the same building, a man's been arrested in connection with four murders in a Paris suburb. Second day of strikes this week by pilots at Spain's national carrier Iberia has led to the cancellation of more than 100. خطوط هوایی ابریام مجبور شد به دلیل ادامه اعتصاب پیلوتان بیش از 120 پرواز را لغو کند. پیلوتان این شرکت اسپانیایی با راه اندازی خط هوایی ارزان قیمت معترض هستند. اتحادیه سنفی پیلوتان اعلام کرده است که تا روز 20 جون هر دوشنبه و جمعه دست به اعتصاب خواهد زد. More than 120 flights. Unions vow to walk off the job every Monday and Friday until July. in protest at the company's plans to launch a low-cost carrier. Previous strikes this year have cost the company 36 million euros. 
A group of German doctors has been in Ukraine to examine the country's jailed former Prime Minister Yulia Tymoshenko. دکتران آلمانی پس از معاینه یوریا تیموشین کو نخست وزیر سابق اوکراین اعلام کردند که وضعیت سلامتی وی به گونه نیست که بتواند روز 19 اپریل در محکمه حاضر شود سرپرست دکتران آلمانی همچنین اعلام کرد که درمان بیماری تیموشین کو ممکن است به چند ماه زمان نیاز داشته باشد کارل مارکس این هاپل سرپرست این تیم دکتری گفت ما نمی توانیم هیچ اظهار نظر رسمی بکنیم باید در ابتدا مقامات اوکراین را آگاه کنیم و بررسی کنیم که آیا شرایط جسمی و سلامتی بیمار مناسب است و یا خیر و بعد از تایید بیمار می توانیم این را به اطلاع عموم برسانیم پیشتر همچنین اعلام شده بود که نخست وزیر سابق اوکراین برای درمان باید به بیمارستان خارج از بیمارستان زندان منتقل شود اما دکتران آلمانی تا کنون در این زمینه از هاری نظری نکردند مقامات دولت آلمان خواسته بودند تا یولیا تیموشین کورا برای درمان به این کشور منتقل کنند اما مقامات اوکراین ضمن رد این خواسته اعلام کردند که این اقدام نیازمند وضع قانون جدید است سال گذشته خانم تیموشین کو از سوی کمی در کیف با اتهام سوء استفاده از قدرت به هفت سال زندان محکوم شد. The former prime minister has served eight months of a seven-year prison term on charges of abuse of office. The verdict was condemned as politically motivated by the West. Italy's borrowing costs have jumped in its latest auction of government bonds. دولت ایتالیا روز پنجشنبه مجبور شد برای فروش نزدیک به 3 میلیارد ایرو از اوراق قرضه سه ساله خود بهره بالاتر را بپردازد. نرخ بهره اوراق قرضه سه ساله ایتالیا پیش از این 2.76 درصد اما با افزایش به اعتمادی در موارد اقتصاد این کشور نرخ بهره از این نوع اوراق به 3.89 درصد سهود کرد. Beating drums and beating rain as Algerians buried Ahmed Ben Bella, the country's first president, who died on. مراسم تدفین پیکر احمد بن بلا رئیس جمهور اسبق الجزایر روز جمعه با حضور عالی ترین مقامات سیاسی این کشور برگزار شد. جسد چهره نامدار تاریخ تحولات معاصر الجزایر که در استقلال زادگاهش از سلطه فرانسه نقش به سزای ایفا کرده بود در قطعه شهدای گورستان العالیا در الجزایر دفن شد. در این مراسم رئیس جمهوری تونس نیز شرکت کرده بود. احمد بن بلا نخستین رئیس جمهور الجزایری بود که روز چهارشنبه در سن 96 سالگی دیده از جهان فروب است. وی در سال 1962 میلادی پس از آن که فرانسه از حاکمیت بر الجزایر دست کشید به قدرت رسید. با این همه دوران ریاست جمهوریش در پی کودتا تنها سه سال به طول انجامید و گرفتار زندان و تبعید شد. بن بلا در سال 1999 میلادی به الجزایر بازگشت و تا پایان عمر در زادگاه زندگی روز جمعه یک مسافر امریکایی کمپانی امارات در حالی که از دوبی به سیاتل ایالات متحده امریکا در حال سفر بود دچار حمله قلبی می شود و هواپیمای اماراتی با نشست در میدان هوایی امام خمینی بیمار را به دست دکتران ایرانی مسپارد مدیر روابط عمومی آژانس تهران حسن عباسی در گفتگو با خبرنگاران گفته است که جمعه تکنیسای اورژانس از طریق دریافت پیام از مرکز فوریدهای 115 در جریان حمله قلبی یکی از مسافر فران که از یکی از پروازهای خارجی قرار گرفته بود تکنیس های اورژانس بلا فاصله به محل اعزام شده و با هماهنگی های صورت گرفته از سوی مسئولان میدان هوایی امام خمینی پس از نشست یک فروند تیاره امارت که آزم ایالات متحده امریکا بود بیمار امریکایی را که در پرواز دچار ناراحتی قلبی شده بود را به بیمارستان منتقل کردند ایران و امریکا قریب به بیشتر از سی سال است که روابط دیپلماتیکشان قطع شده است و حافظ منافع ایالات متحده امریکا در ایران سفارت سیویس است.
Let's cause panic at the petrol pumps. UK fuel tanker drivers will vote next week on new... رانندگان تانکرهای حامل سوخت در بریتانیا هفته آینده به پیشنهادات ارائه شده توسط مدیران خود برای صرف نظر از اعتصاب رأی خواهند داد. تهدید این رانندگان به اعتصاب نگرانی های زیاد را در مورد توزیع سوخت در این کشور به وجود آورده است. Mount Etna has erupted for the sixth time this year. The new activity sent lava and plumes of smoke into the air from the three. آتش پشان آتنا در جزیره سیسل ایتالیا برای گشش مین بار در سال جاری میلادی فوران کرد. فعالیت اخیر این آتش پشان از پنج شنبه شب آغاز شد و کارشناسان میگویند مشابه فعالیت های قبلی آتنا است. خاکستر های آتش پشانی که باد آنها را به طرف شرق هدایت کرده است، هنوز برای فرودگاه محلی نزدیک این آتش پشان مشکل ایجاد نکرده است. created a new crater in the volcano's southeast side but the airport at Catania a nearby town is still open An opera about the iconic performance artist Marina Abramovich is now on at the Teatro Real in Madrid زندگی مارینا ابراموویچ هنرمند 64 ساله سرب ساکن نیویورک و از پیشگامان هنر اجرا هم اکنون بروی صحنه یاد و ریال در مادرید است کارگردان این آپرا روبرت ویلسون هنرمند پیشروی امریکایی است مارینا ابراموویچ در تمام طول زندگی هنری خود با محدودیت ها مبارزه کرده است جدایی ابراموویچ با اولای پس از دوازده سال زندگی مشترک نیز به نوبه خود یک اثر هنری بود در سال 1988 در یک اجرا موسم به آشق ها قدم زدن روی دیوار چین که 90 روز به طول انجامید ابراموویچ از انتهای سمت شرقی دیوار چین و اولای از سمت غرب دیوار چین به قصد ملاقاتی یک دیگر به سوی مرکز دیوار بر را افتادن و در زمانی که با یک دیگر رسیدن از هم برای همیشه روانده گرفتن روغن زیتون با استفاده از فناوری پالس میدان الکتریکی بهبود یافته است این روش جدیدی برای تحت فشار قرار دادن زیتون هاست در مالاگون واقع در مرکز اسپانیا یک کارگاه کوچک در حال آزمایش روش جدید گرفتن روغن زیتون است آنستو گومز مالک کارگاه میگوید شرکت ما خانوادگی است و سی سال پیش تأسیس شد ما علاقه زیادی به نو آوری داریم در سال حدود 700 تن روغن زیتون تولید میکنیم قبل از اینکه زیتون ها فشرده شوند با آنها یک شوکه الکتریکی وارد می شود پالس خفیف یک میدان الکتریکی قوی باعث بزرگشدن منفذ های سلول های پوست زیتون می شود که در نتیجه گرفتن روغن را آسان تر می کند اگر این فن آوری جدید مورد تایید قرار گیرد در قالب طرح اروپایی توسعه پیدا می کند آرترو و پرتغال انجینر تحقیقات می گوید قیمت تولیدات در بازارها در حال ظهور خارج از اروپا پایین تر است با اجرای این طرح تولید ما افزایش یافته و این روند باعث ایجاد رقابت در عرصه تولید روغن زیتون می شود Para obtener una un aceite de de calidad se tiene que obtener To ensure the best quality of oil it's important to extract it without heating Spain's King Juan Carlos leaving hospital last November after surgery. The 74-year-old monarch has gone under the knife again. خوان کارلوس پادشاه اسپانیا روز جمعه برای انجام عمل جراحی بر شفاخانه سنخوزه در مادرید منتقل شد به گزارش کاخ سلطانی اسپانیا خوان کارلوس 74 ساله در یک حادثه که دو سال پیش رخ داده دچار شکستگی در سن ناحیه از استخوان ران پای راست خود شده است و این چهارمین عمل جراحی است که تا دو سال گذشته بر روی وی صورت میگیرد و همچنین از ورم مفاصل نیز رنج میبرد در این عمل جراحی قرار است بازسازی های بر روی بخش های شکسته استخوان ران وی 
صورت گیرد و اپلند های نیز بر روی مفاصله وی نصب خواهد شد کاخ سلطنتی اسپانیا تا کنون جزئیاتی درباره دلایل شکستگی استخانه وی ارائه نداده اما روزنامه اسپانیایی آلپایس همزمان با این اتفاق اعلام کرده بود که دلیل این شکستگی ها سقوط پادشاه از روی فیل بوده است در سج راهی دیگر که در ماه مه سال 2010 بر روی پادشاه اسپانیا صورت گرفت یک تومور از یه وی برداشته شده یک مفسر مصنوعی در زون گراس وی کار گذاشته شده است و پای وی نیز ترمیم شده است King Juan Carlos was seen sporting a black eye last year. Sustained, it was reported, when he was hit by a doorknob. رابین گیب خواننده بریتانی که از چندین سرطان رنج می برد به سری شده و در حال کماست او یکی از پایگزاران یک گروه موسیقی پاپ راک بریتانیایی استرالیای موسوم و بیچز است Google is changing the structure of its shares to ensure the company's founders maintain control. Each current share will be split into two and شرکت گوگل اعلام کرد که درآمد این شرکت در سماهای اول سال جاری میلادی با رشد 24 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به بیش از 10 میلیارد دلار رسید. همزمان این شرکت از تفکی که در طراحی سهام خود در بازار خبر داد و سرمایه‌گذاران خواست تا به چشمانداز بلند مدت این شرکت اعتماد کنند. Each current share will be split into two and new stock being issued will have no voting power. One billion dollars, the price Facebook is to pay for Instagram, a two-year-old photo-sharing mobile phone app developer. تو تر هفته گذشته عملاً منفجر شد. هنگامی که هزاران نفر از کاربرانشان نظر خود را در مورد معامله عجیب در صنعت فناوری اطلاعات به اشتراک گذاشتند. فیسبوک با پرداخت یک میلیارد دلار شرکت را خرید که به تعداد بازیکنان یک تیم فوتبال کارمند داشت. چه اتفاق افتاده است؟ last year they've uploaded 400 million pictures that's 60 images every second looks like whenever it's Shahrukh Khan trouble is bound to happen the actor who was recently criticized for smoking during one of the IPL matches was detained at the New York airport when he arrived superstar Bollywood Shahrukh Khan dar maidan hawaii New York baraye muddat 2 saat tawassut police baraye bazjoyi dar intezar qarar guzashta shud Shahrukh Khan dar in safarash ba New York qast mulaqat ba muhassilin donishgah yali ra tawassut helicopter shakhsi khish dasht hamra ba Shahrukh Khan Nita Khan Mukesh Ambani rais شرکت موبایل ریلاینس نیز حضور داشت پلیس بعد از دو ساعت بازجویی آنها را رها نمودند شارخان به رسانه ها علتش را پسفند اسم خان به اسم وی ذکر نموده و گفته است که بعد از بگومگو پلیس از وی مذرت خواسته و وی را آزاد گذاشت اما این جریان دو ساعت وقتش را ضایع کرد تا ترمینال را ترک نماید شارخان با وجود آن که مذرت پلیس را پذیرفته ولی از این نوع اجراعات پلیس که باعث تحقیرش گردیده نرسی است این در حال است که شارخان قبلا نیست در یک سفری به آمریکا با این مشکل مواجه شده بود و در میدان هوایی نیو جرسی توسط پلیس به انتظار مانده بود One of the world's best-known celebrity couples have announced their engagement. Brad Pitt و آنجلینا جولی زوج محبوب سینمای هالیوود تصمیم گرفتند تا با یکدیگر ازدواج کنند. این خبر در پی آن انتشار می‌یابد که آنجلینا با حلقه نامزدی در دستش دیده شده است. زوج موفق سینمای آما پسند آمریکا پس از هفت سال دوستی بالاخره تصمیم به ازدواج گرفتند. با این همه هنوز تاریخ ازدواج را تعیین نکردند.